Flash up buggies, 135-50, Angel 60. Kapten Van Beber merasa iba melihat seorang bocah berusia 7 tahun yang ditawarkan kepadanya oleh seorang penjual budak di Makassar. Kapten VOC itu akhirnya menebus bocah bernama Surowiro Aji tersebut dan dibawa pulang. Dialah yang akhirnya dikenal sebagai Untung Suropati. Surowiro Aji berdasarkan sejumlah catatan berasal dari Bali, tetapi siapa orang tuanya tidak bisa dilacak dengan jelas. Ada yang menyebut dia berasal dari keluarga Sudra, tetapi ada yang mengatakan dia adalah keturunan raja. Sejak saat itu anak tersebut ikut bersama keluarga Beber. Hanya saja kapten tersebut harus kerap berpindah-pindah tempat tugas sehingga cukup repot baginya membawa anak tersebut. Akhirnya tiga tahun kemudian anak itu pun dijual kepada Mr. Moore yang juga bekerja di militer VOC pada tahun 1670 dan dibawa ke Batavia. Anehnya setelah membeli bocah laki-laki itu karir Moore naik dengan cepat. Dari semula kapten dia segera naik menjadi mayor Bahkan ia juga diangkat sebagai anggota Dewan Hindia alias Dewan Penasihat Gubernur Jenderal Kekayaannya pun meningkat dengan pesat Dari situlah Mr. Moore sering memanggil lelaki kecil itu dengan nama Untung Tugas utama Untung adalah melayani Susan, putri Mr. Moore, selain tentu saja juga mengerjakan tugas-tugas lain. Seiring waktu, ternyata Untung dan Susan justru menjalin cinta. Kedudukan sosial yang berbeda membuat mereka menyimpan kisah cinta mereka dalam kerahasiaan. Tetapi Moore akhirnya tahu juga dan dia marah besar. Sebagaimana ditulis dalam Betawi Queen of the East, karya Alwi Sihab, Moore memerintahkan pasukan VOC untuk menangkap untung yang kemudian dipenjara di Stadwis. Susan tidak bisa diam melihat kekasihnya di penjara. Akhirnya dia berusaha membantu untung meloloskan diri. Upayanya berhasil, dia melarikan diri dari penjara dan kemudian memulai perlawanan kepada VOC. Alasan awal perlawanan adalah masalah pribadi, yakni karena cintanya dihalang-halangi dan selama di penjara dia mendapat siksaan keras. Untung yang berusia sekitar 20 tahun kemudian membuat onar dan kerusuhan di berbagai wilayah Batavia. Aparat VOC menjadi sasaran serangan dan dia selalu lolos dari kejaran musuh. Tetapi Untung sedang bernasib sial hingga akhirnya bisa ditangkap oleh VOC. Namun kesialan berubah jadi keberuntungan. Dia secara aneh lolos dari hukuman bahkan kemudian diangkat jadi tentara VOC. Kenapa bisa demikian? Secara kebetulan pada 1683, VOC menyerang Kasultanan Banten dan memenjarakan Sultan Ageng Tirtayasa di Batavia hingga wafat. Putranya, Pangeran Purbaya, lolos dan lari ke Gunung Gede. Dalam buku sejarah Jakarta dari zaman prasejarah sampai Batavia yang ditulis Uka Chandra Sasmita disebutkan, Purbaya hanya mau menyerah jika dicemput oleh perwira VOC dari kalangan pribumi. Untung pun disuruh memilih apakah menjalani hukuman atau menjemput Pangeran Purbaya. Tentu saja menjemput Purbaya adalah pilihan yang paling masuk akal. Dia kemudian diangkat menjadi militer VOC, bahkan langsung mendapat pangkat Letnan. Benar-benar untung yang beruntung. Setelah itu, dia pun memimpin pasukan kecil untuk menjemput Pangeran Purbaya di Gunung Gede. Untung akhirnya menemui Pangeran Purbaya yang bersedia ikut untuk diserahkan kepada VOC. Dalam perjalanan, serdadu-serdadu Belanda pimpinan Van Drikkuveler memperlakukan sang Pangeran dengan kasar. Untung tidak bisa menerima perlakuan itu. Terjadilah pertempuran. Kuveler dan anak buahnya dibantai oleh Untung. Tidak kurang dari 20 orang Belanda tewas dalam pertikaian tersebut. Pangeran Purbaya akhirnya bimbang. Dalam hati, ia ingin menyerahkan diri kepada VOC karena melarikan diri juga akan sulit. Sementara istri pangeran Raden Ayu Gusi Kusuma justru meminta untung mengantarkannya pulang ke Kartasura. Raden Ayu Gusi Kusuma adalah putri seorang pejabat tinggi di istana dinasti Mataram tersebut. Akhirnya rombongan dibagi dua. 
Pangeran Purbaya dan para pengawalnya menuju benteng VOC di Tanjung Pura yang sekarang adalah Karawang. Sementara Untung bersama beberapa pengikutnya mengawal Raden Ayu Gusi Kusuma ke Kartasura. Dalam perjalanan tersebut, kelompok Untung dikejar pasukan VOC pimpinan Jacob Cooper. Pertempuran pecah di wilayah Tasik Malaya. Untung bersama sang putri dan beberapa anak buahnya masih bisa lolos. Dia kemudian datang ke Kasultanan Cirebon mengingat kerajaan itu berhubungan baik dengan Mataram, asal Raden Ayu Gusi Kusuma. Namun kedatangan Untung mendapat reaksi negatif dari anak angkat Sultan yang bernama Raden Suropati yang dikenal angkuh. Suropati dan anak buahnya mencegat Untung sebelum masuk istana hingga terjadilah pertempuran. Untung kembali dipayungi nasib baik. Sultan Cirebon datang dan menyudahi masalah. Sultan memutuskan Raden Suropati bersalah dan dianggap telah mencemarkan nama kerajaan bahkan diberi hukuman mati. Nama Suropati pun diberikan kepada Untung. Maka itulah asal usul nama Untung Suropati. Untung Suropati kemudian meneruskan perjalanannya. Namun kembali bertemu dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh Jacob Cooper pada 6 Oktober 1684 Terjadi pertempuran di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan sekitar 50 orang dari pihak Untung meninggal dunia Untung Suropati memerintahkan pasukannya untuk mundur dan mereka lolos hingga berhasil memasuki wilayah kekuasaan Mataram dan menuju Kartasura yang saat itu dikuasai Amangkura II, cucu Sultan Agung Raden Ayu Gusik Kusuma ternyata putri Pateh Nerang Kusuma, sosok yang sangat anti VOC. Pateh Nerang Kusuma kemudian merestui pernikahan Untung dan putrinya. VOC mendesak kepada Amangkura II agar menyerahkan Untung Surapati. Amangkura II menyanggupinya, tetapi itu ternyata hanya taktik yang dirancang Pateh Nerang Kusuma bersama Untung Surapati. Pasukan kompeni pun berangkat ke Kartasura. Kali ini komandannya adalah Kapten Van Kuistek, perwira senior VOC yang pernah terlibat dalam penumpasan gerakan Tuno Joyo yang dianggap memberontak kepada Mataram. Tek juga terlibat dalam penaklukan Kasultanan Banten. Sampai di Kartosuro tanggal 8 Februari 1686 menjelang siang. Kapten yang memimpin lebih dari 200 serdadu tersebut memasuki istana dengan percaya diri karena yakin untung akan ketakutan melihatnya. Ternyata Kapten Tek masuk jebakan. Anak buah Untung Suropati membuat kebakaran hebat di sekitar istana. Pasukan Untung juga membakar sebagian bangunan keraton untuk mengesankan seolah-olah Amangkura II ikut menjadi sasaran serangan. Pertempuran hebat pun terjadi di halaman keraton. Korban berjatuhan di kedua pihak. Untung Suropati kehilangan 75 anak buahnya sementara dari kubu VOC sebanyak 79 orang tewas termasuk Kapten Tek. Amangkura II kemudian memerintahkan Untung Suropati ke Pasuruan untuk menyerang salah satu wilayah Mataram di Jawa bagian timur itu. Kedoknya seolah-olah Untung melawan Mataram agar Belanda tidak curiga. Setelah merebut Pasuruan, Untung Suropati mendeklarasikan diri sebagai pemimpinnya dengan gelar Adipati Arya Wira Negara. Pada 1702, Amangkura II wafat dan digantikan putranya Amangkura III. Tetapi Raja Baru ini terlibat konflik perebutan tahta dengan pamannya Pangeran Puger. Amangkura III kabur ke Pasuruan meminta perlindungan Untung Suropati. Pada tahun 1706, VOC menggerakkan armada perang ke Pasuruan. Pertempuran sengit pecah di Bangil Pasuruan pada 17 Oktober 1706. Dan itulah akhir keberuntungan Untung. Dia terluka parah dan memaksa dia harus mundur. Dalam pelarian inilah dia kemudian wafat. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Untung meminta kepada pengikutnya agar merahasiakan kematiannya. Namun pada 18 Juni 1707, kuburan Untung ditemukan pasukan VOC yang sedang mencari keberadaan Amangkura III di Pasuruan. Makam itu lalu dibongkar, jasad Untung dibakar dan abunya dibuang ke laut. Kendati begitu, para pengikut setia Untung terus melakukan perlawanan. Begitu pula dengan para putranya antara lain Raden Pengantin, Raden Suropati, dan Raden Suro. di logo. Namun pada 1723 ketiganya ditangkap kompeni dan dibuang ke Sri Lanka. 
Demikian sahabat jejak tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flyjona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Okay, sir. Uh, thanks for coming. That's a good point. And hey, thank you, guys. Appreciate it.